Hey Leute, weiter geht's. Das zweite Display Ripping von OPSS. Ich habe es im letzten Video noch am, zum Ende erwähnt. Ähm, diesmal nehme ich es vorne ran. Ich habe noch das Videomaterial vom Case Recap von OP5 rumliegen. Ähm, bitte lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr das noch sehen möchtet. Ähm, dann würde ich es noch hochladen. Die Case Recaps sind etwas aufwendiger zu gestalten ähm, von der Produktion. Deshalb könnte ich darauf auch verzichten. Wenn ihr es sehen möchtet, äh, würde ich es noch hochladen. Ähm, ja. Und somit standen wir ins zweite Display von OP6. Wir hatten äh, schon im ersten Display eine Chase Card von mir, Perona. Ich laufe langsam wieder warm, die Sucht kickt rein. Ähm, zwei andere alte Art, das war ein super Display, aber die Perona einfach Killer. Die findet direkt ihren Weg in meine Sammlung und hoffentlich bald ins Perona Deck. Hier haben wir noch Aramaki als Super Rare. Den haben wir noch nicht gezogen. Lass mich kurz drauf schauen. Ist ein Blocker, 8 Cost. Ähm, der muss einen guten Effekt haben. Once per turn in der Main Phase. Du kannst eine Karte aus der Hand abwerfen und einen 2 Cost oder weniger vom Gegner auf die untere Seite des Deckes platzieren und dann bekommt ähm, Aramaki auch noch ähm, 3000 Power. Gibt Decks gegen die der stark sein kann. Ähm, beispielsweise Zorro Decks, aber ich finde ihn jetzt nicht sehr spielstark auf den ersten Blick. Oh, uh, Raki. Haben wir noch nicht gezogen. Tolles Artwork. Kann sie aber nicht mehr zuordnen. Muss aus dem Enel Arc sein. One Cost Blocker. Ja, genau. Ein Jandian Warrior. Finde ich auch cool, dass sie da jetzt noch etwas rumbauen. <lacht> Enel sowieso extremst cool. Ich muss aber sagen, ich habe auch die ganzen OP5 Karten größtenteils abgestoßen. Ich habe ein komplettes Enel und Sakatsuki Deck noch hier und den Rest habe ich eigentlich auch da, das komplett überbezahlt war, abgestoßen. Außer halt die Karten, die ja die meine Chase Cards sind, die ich fühle, die bleiben in meiner Sammlung. Rachel, auch schon die normale Leader Card, gefällt mir sehr gut. Generell sie als Character hat Potenzial. Oh, nochmal die Unami. Nochmal Rachel, ähm, sie ist immer vertreten und ihre Artworks sind einfach etwas anderes. Bin aber nicht so ein riesiger Fan von ihr. Äh, to be honest, ähm, da, ist mir, da ist mir Perona tausendmal lieber oder auch Nami. Moria Leader Card und zwei Rares und eine Alton. Fast hätte ich sie verpasst. Aber auch hier wieder, die Altons sind so schlecht ausgeschnitten. Die restlichen Karten deutlich bessere Qualität, aber die Altons, also wirklich, da bin ich mir anderes gewöhnt von One Piece. Ich kenne die Pull Rate ehrlich gesagt von der Treasure Rare gar nicht. Ähm, ich habe da das Artwork von Nami gesehen. Aber ganz ehrlich, Jungs, ich bin, nicht, ich bin ja sehr offen für Freaky und ja, etwas andere Artworks. Ich weiß nicht, was sie sich da bei Nami überlegt haben, wie eigentlich auch die Alter Leader Card von Gecko Moria, auch wenn ich sie haben möchte. 
tue ich mich schon etwas schwer. Und den hatten wir auch noch nicht, äh, den Charge Windsmoke, den Vater der ganzen Family. Finde ich jetzt das Artwork wieder gelungen, also mir gefällt's. Und der Play Effect ist eine Dawn. Ähm, muss zum Deck zurück. Naja, ah, ist irgendwie gut. Du kannst du mir dann von meinem Menü resten? Ich denke, man kann sich sicherlich ein Germa 6 äh, Deck bauen. Ich bezweifle jetzt noch die Spielstärke. Da ist Hody Jones und Perona, respektive Gecko Moria, ähm, auf einem anderen Level. Und wir haben die Altart von Shanks. Jawoll! Holy shit! Die habe ich noch nicht gesehen, das Artwork. Ich finde es aber richtig geil. Etwas wenig Struktur. Ihr seht es eventuell. Ja, man sieht es auf der Cam. Hier hat es so einen Foil-Effekt drüber. Da hätten sie mehr machen können. Aber das Artwork ist ja insanest. Richtig schöne Karte. Aber auch hier wieder die Stanzung, also der Schnitt von den Karten, leider nicht wirklich so, wie ich es haben möchte, wenn ich die Karten sammle. Aber das Artwork und die Karte, mega! Also die werde ich sicherlich nicht hergeben. Habe ich noch nicht gesehen, die Karte. Eine riesen Überraschung, vor allem Shanks. Er schaut badass aus. Die Farbgebung der Karte top. Ich finde auch die Spielbarkeit der Karte absolut legitim. Freut mich. Das war jetzt ein Überraschungspool. Ja, ich hoffe jetzt einfach, dass ich zumindest noch von einem der zwei Anbieter, wo ich noch einen Case gepreordert habe, dass die die rausrücken, in der Hoffnung, dass die Preise fallen. Aber ich glaube, es geht nicht nur mir so. Ich denke, dass hier generell, also man merkt es auch bei den Preisen, die Leute haben keinen Bock mehr auf diese künstliche Marktverknappung. Von dem her denke ich, dass, also ja, ich habe schon mal OP5 gesagt, aber hier denke ich es noch mehr, dass die Preise nicht so extrem wie bei OP5 sein werden. Und das ist nicht, weil das ein First Anniversary Set war, sondern generell. Auch der One Piece Trading Card Content lässt massiv nach. Spiel ist ultra geil, die Karten werden super, eigentlich werden die Grundvoraussetzungen genial um das beste Trading Card Spiel zu werden, das es je gab. Aber was willst du, was willst du ein Trading Card Game haben, wo du keine Packs öffnen kannst? Auch die Spieler öffnen gerne Packs. Ähm, die Spieler öffnen gerne Packs. Ich habe mal, hab mal geschaut äh, im Januar, man hätte fast, äh, glaube ich, 1000 Euro bezahlen müssen, um sich das Sakasuki Deck zu bauen. Come on. Ähm, Wer will das? Und das Balancing ist eigentlich... Oh! Jawoll! Zaro Secret Rare. Schon mal sehr, sehr gut. Finde ich auch eine geile Karte. Finde es cool, dass Zaro endlich seinen Platz bekommt. Jawoll! Bauen wir nur noch die Altart davon. Dann bin ich happy. Nee, auch das Balancing in dem Game, es kann es ja nicht sein, dass mit jedem OP eine Meta rauskommt. Alle spielen die gleiche Meta, weil sie einfach zu krass ist. Also Sakasuki, ich glaube, du hast eigentlich alles besiegt, wenn du es langsam drauf hast. Und ja, jetzt ist der Japanese äh, nur für Sakasuki gekommen. 
kaufen. Der wird garantiert auch äh, in Englisch kommen. Also wenn ihr noch Karten habt oder ein Sakazuki Deck, verkauft es und baut euch ein Holy Jones meinetwegen oder ein Perona Deck. Aber das ist halt wieder Bandai. Ähm, es muss immer mit dem neuen OP explizit ein neues Deck entstehen, damit man das OP auch verkauft. Da muss ich sagen, Yu-Gi-Oh! Pokémon, äh, da machen die das schon deutlich besser. Aber ja, ich, ich glaube insgeheim hat Bandai eigentlich diese Version von One Piece bereits abgeschrieben, wie sie es bei Dragon Ball gemacht haben. Weiter geht's! <lacht> Genug gelästert, sorry Jungs. Ich habe drei Monate Frust im Nacken, weil ich keine Packs öffnen konnte. Ich habe zwischenzeitlich sogar mal Pack äh, Cases angeschaut für 2000 Euro. Ich bin mir zum Glück treu geblieben. Oh la la! Raichu SA. Zum zweiten Mal. Was ich aber richtig wild gefunden habe, hey, da kannst du da kannst ein Borsalino Super Rare, die du irgendwie zehnmal gezogen hast, kannst du für 35 Euro verkaufen. Du hast eigentlich mittelfristig nur schon mit den Super Rares das Geld wieder drin. Also ich bin wirklich. Ich sag's ja schon länger, aber kauft euch Cases und keine Displays, wenn ihr Bock habt, Karten zu ziehen und zu sammeln. Nochmal Ryuma. Und hier Audio. Ich nehme den nochmal hier hin, nicht dass ich ihn vergesse. Aber ja, die Cases werden leider auch immer schwieriger. Was jetzt bei meinem Lieferanten ist, er hat das ganz klar kommuniziert. Ähm, er schneidet sämtliche Cases auf. Finde ich, zuerst war ich etwas pisst, aber ich finde es einen guten Zug. Denn ein Case, das schon geöffnet wurde, das kannst du nicht mehr resellen auf Card Market für den dreifachen Preis. Ähm, grundsätzlich sollte das eigentlich jeder Händler so tun. Ich habe so viele von euren Nachrichten gelesen äh, beim OP5. Ihr hattet alle extremst Bock, wie ich. Ähm, ihr hättet es euch kaufen können, Geld war hier nicht das Problem. Aber wenn es für das Doppelte und Dreifache verkauft wird, da, da sage ich es euch auch wieder, lasst die Finger davon. Auch wenn man ab und zu schwach wird, es lohnt sich nicht. Nochmal die coole Brook-Karte. Fühle ich weiterhin. Lasst mich wissen in den Kommentaren, habt ihr ähm, jetzt bei OP6 mehr Glück gehabt? Ich habe das Gefühl, dieses Jahr, oder nicht dieses Jahr, doch ist dieses Jahr. Ich habe Gefühl, das Gefühl gehabt, bei diesem OP war es fast noch schlimmer, das Scalping. Wie gesagt, ähm, die Händler, die dich auf Ende März vertrösten für die angeblich zweite Welle, weil sie bis dahin versuchen, die Cases, die sie haben, für den dreifachen Preis zu verkaufen. Einfach eine Schweinerei. Also wenn ihr mal einen Händler braucht, äh, der sein Wort hält, lasst es mich wissen. Man zahlt dafür etwas mehr, aber man wird nicht komplett abgezogen und erhält gar nichts. Und da haben wir nochmal Gekko Moria als Super Rare. 
What the fuck, jetzt haben wir acht Stück. Das heißt, wir haben noch eine Altart in den letzten vier Packs. Oh, cool. Die, ja, auch ein Maxim von Enel. Bin ja schon gespannt auf die nächsten OPs, was da noch rausschaut. Und Tashigi. Finde ich auch einen coolen Charakter. Vor allem die Entwicklung äh, ist wie bei, bei Ruffy. Von Anfang an dabei, man sieht sie immer wieder. Oder Helmetto, Corby. Da wird dann sogar die Marine etwas sympathisch. Ryuma und Kemi. So, zwei Packs. Was ist hier noch drin? <lacht> Sanchi <lacht> als Zombie mit Nami dahinter. Mhm. Thrillerbox Stagekarte habe ich noch nicht gesehen. Okay. Ähnlich wie von Kaido, einfach dass du eine Don spielen kannst, kannst du einen Charakter mit maximal zwei spielen. Dagegen ist natürlich ähm, Aramaki wieder spielstark gegen so ein Deck. Oh, Last Pack Magic. Was ist es für eine Karte? Ich kann es nicht abwarten. Hier schon mal abheben. Weg, weg, weg. SEO. Nochmal Perona, meine Liebe. Absalom und... What the fuck? Zwei Rare Karten, die zweite Altern. Was war das für ein mieses Display, Jungs? Also, Shanks hat alles rausgehoben, aber wir haben <lacht> insgesamt sechs Super Rares und eine Altart. What the heck? Eine geile Altart, definitiv, aber naja. Der findet seinen Weg hier hin. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Display. Macht's gut. Bye, bye.